Hello, 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 hello. लीजिए अब हम मॉडल फंक्शन कर रहे थे लास्ट क्लास में मॉडल फंक्शन चल रहा था हमारा टाइप फोर फोर हो गया था फोर ए हो गया था अब करेंगे फोर बी टाइप फोर बी इसमें तीन तीन आगे हैं कहते हैं टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडल ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडल ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉडल ऑफ एक्स माइनस थ्री तीनों एक्स लिख लीजिए एक्स की एक वैल्यू वन आएगी एक टू आएगी और एक थ्री क्या आएगी थ्री ठीक है अब वही टेक्निक तीनों के बार माइनस सबसे छोटे से लेस देन फिर साइन ऐसे पहले तीनों माइनस फिर ये प्लस हो गया अगले दो माइनस ही रहेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन टू अब दो प्लस हो जाएंगे एक माइनस वाला बचेगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन थ्री एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री ठीक है जी माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री क्या हो गया ध्यान से देखो माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स लोच एक्स माइनस वन ठीक है जी एक एक्स एक्स कट गया देखो क्या बचा तीन दो पांच पांच में से एक गए चार फोर माइनस एक्स x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस थ्री एक x एक्स फिर कट गया लो जी सिर्फ x बचा तीन भी कट गया लो ये हो गया थ्री एक्स माइनस सिक्स थ्री एक्स माइनस सिक्स फंक्शन तैयार एफ एक्स लिखेंगे माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स वेन एक्स इज लेस देन वन 4 माइनस एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन वन लेस देन टू एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन टू लेस देन थ्री थ्री एक्स माइनस सिक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री तीन लिमिट होगी ध्यान से देखो एक वन एक टू एक थ्री पहले वन के लिए सॉल्व करते हैं आर एच एल एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच लिमिट एच अप्रोच टू जीरो वन प्लस एच वेन एक्स इज ग्रेटर देन वन फोर माइनस एक्स क्या हो गया वन प्लस एच एच को जीरो रखा फोर माइनस वन क्या हो गया थ्री एल एच एल एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच वेन एक्स इज लेस देन वन लिमिट एच टेंस टू जीरो एच को जीरो रखा माइनस थ्री प्लस सिक्स ये भी क्या आ गया थ्री वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वन वेन एक्स इज इक्वल टू वन फंक्शन क्या है फोर माइनस एक्स फोर माइनस वन थ्री लिखेंगे आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस और x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू वन अब चलते हैं दो के लिए आर एच एल एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एच ठीक है जी मैंने x इज ग्रेटर देन टू x टू प्लस एच लिख देंगे लिमिट तो h टेंस टू जीरो होती है क्या आया टू एल एच एल एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एच वेन एक्स इज लेस देन टू 4 माइनस एक्स फोर टू माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो 
क्या आ गया टू वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू टू तो क्या आ गया x ये भी क्या हो गया टू तो इसमें भी देखो आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर x इज इक्वल टू टू अब बचा थ्री वाला आर एच एल एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस एच वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री थ्री एक्स माइनस सिक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो नाइन माइनस सिक्स ये भी क्या आ गया थ्री ये भी आ गया थ्री एल एच एल थ्री एक्स माइनस सिक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो नाइन माइनस सिक्स ये भी क्या आ गया थ्री वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू थ्री वेन एक्स इज इक्वल टू थ्री फंक्शन क्या है थ्री एक्स माइनस सिक्स यानी थ्री नाइन माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री क्या लिखेंगे आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन देयर फोर फंक्शन कॉन्टीन्यूस फॉर एक्स इज इक्वल टू थ्री तीनों के लिए क्या हो गया जी कॉन्टीन्यूस इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि तीन मॉडल्स दिए हुए हैं पहले फंक्शन तैयार करना है फंक्शन तैयार हो जाएगा तो उसमें से लिमिट्स देखनी है इसमें लिमिट्स हैं तीन लो जी आई अगेन रिपीट द होल प्रोसेस तीनों मॉडल सीख लो पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा चेन होनी चाहिए चेन चेक करी पहले सबसे पहले तीनों के बार माइनस लगा दो एक्स इज लेस देन सबसे छोटे लिमिट अगले स्टेप में पहले पहले प्लस अगले दो श्रेम माइनस इस वन को आगे ले आओ इक्वल का साइन लगाओ लेस देन उससे जो बड़ी लिमिट है ठीक है जी फिर अब एक प्लस अब दो प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन थ्री अब तीनों पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री इसको ले जाके यहां फिट किया चेक करा इक्वल वन के साथ भी टू के साथ भी थ्री के साथ एक बार वन के लिए सॉल्व किया फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर वन एक बार टू के लिए सॉल्व किया फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर टू एक बार थ्री के लिए सॉल्व किया फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर थ्री दो तीन क्वेश्चन आप खुद भी कर लें इसके तो बहुत आसान हो जाएगा कोई मुश्किल नहीं रहे ठीक है होमवर्क लिखवा देते हैं इसका ठीक है जी आउच एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू ये छोटा ही उससे बड़ा ही उससे बड़ा ध्यान रखना है एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स ठीक है करोगे तभी आगे बढ़ोगे ये दो क्वेश्चन कर लेना ठीक है इसके बाद आता है टाइप फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें से कि मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांस इधर से ही रहता है या मॉडल्स वाले क्वेश्चन आने का चांस रहता है ठीक है पहले चेक कर लेना है उसके बाद सॉल्व ये होमवर्क कंप्लीट करना तभी नेक्स्ट टाइप पे जाना ठीक है ना होमवर्क के लिए जगह छोड़ा फिर नेक्स्ट टाइप लिखा टाइप फाइव डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वैल्यू ऑफ ए एंड बी एफ एक्स इज इक्वल टू वन वेन एक्स इज लेस देन थ्री 
when x is greater than equal to t3 less than 5 ax plus b 7 when x is greater than equal to 5 hame if as function is continuous is function ke bare mein bataya gaya ye continuous hai ye continuous hai theek hai ji do limits hai hamari ek 1 aur ek sorry ek 3 aur ek 5 so rhl x is equal to 3 plus h limit h tends to 0 when x is greater than equal to 3 ax plus b 3 plus h plus b ye kya ho gaya 3a plus b lhl x is equal to 3 minus h when x is less than 3 1 value of function when x is equal to 3 uske liye bhi dhyan se dekho kya aayega ax plus b ye bhi kya ban gaya 3a plus b As function is continuous, function continuous है देर फोर आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू थ्री ए प्लस बी ये एक इक्वेशन आपके सामने आ गई ठीक है जी अब दूसरी लिमिट लो आर एच एल एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो वेन एक्स इज ग्रेटर देन फाइव क्योंकि फाइव में कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू तो फाइव से बड़ी हो जाएगी वैल्यू तो फाइव से बड़ी हो जाएगी तो इसमें देखो कौन से सिचुएशन में फिट होगी सेवन आ जाएगा एल एच एल एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो और फाइव माइनस एच हो गया एक्स पांच से छोटा हो गया ए एक्स प्लस बी वाला फंक्शन यूज करेंगे 5 माइनस एच प्लस बी एच को जीरो रखा क्या आ गया 5a ए प्लस बी वैल्यू ऑफ फंक्शन वेन x इज इक्वल टू फाइव जब x इज इक्वल टू फाइव है तब भी क्या दे रखा है सेवन एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देयर फोर आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन सेवन इज इक्वल टू फाइव ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन ठीक है ना दो सिचुएशन आ गई एक आ गई थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू वन दूसरी आ गई फाइव ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन माइनस 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 कट गया बी माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस सिक्स ए की वैल्यू क्या आ गई थ्री 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 बी इज इक्वल टू वन नाइन प्लस बी इज इक्वल टू वन बी हो गया माइनस एट ठीक है जी B हो गया माइनस एट ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं ठीक है ना सुपर टाइप है ये टीचर की इच्छा ऐसी क्वेश्चन देने की होती है ठीक है नोट कीजिए ठीक है जी पहला क्वेश्चन हो गया अगला करते हैं सुपर हिट टाइप है सुपर हिट क्वेश्चन यहीं से आता है अगर आप इस चीज का अंदाजा लगा लेंगे कि क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे ठीक है ना जी फाइव If x is less than equal to टू ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू लेस देन टेन ट्वेंटी वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन ठीक है जी 
देखो जी दो लिमिट है एक टू है और एक टेन सबसे पहले लगाएंगे राइट एंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एच वेयर लिमिट एच टेंस टू जीरो जब टू में कुछ जोड़ूंगा तो एक्स की वैल्यू दो से बड़ी हो जाएगी जब एक्स दो से बड़ा है तो क्या बनता है ए एक्स प्लस बी टू प्लस एच प्लस बी लिमिट एच अप्रोच टू जीरो क्या आ गया टू ए प्लस बी एल एच एल एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एच जब एक्स की वैल्यू दो से छोटी होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव वैल्यू ऑफ फंक्शन वेन एक्स इज इक्वल टू टू दैट इज ऑल्सो फाइव एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देर फोर आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू फाइव ठीक है जी अच्छा दूसरी लिमिट है टेन आर एच एल एक्स इज इक्वल टू टेन प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो वेन एक्स इज ग्रेटर देन टेन ट्वेंटी वन आ जाएगा एल एच एल एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस एच लिमिट एच अप्रोच इज टू जीरो वेन एक्स इज लेस देन टेन ए एक्स प्लस बी ए टेन माइनस एच प्लस बी टेन ए प्लस बी वैल्यू ऑफ फंक्शन वेन एक्स इज इक्वल टू टेन वो भी कितनी है ट्वेंटी वन जो इक्वल का साइन है तो क्या है ट्वेंटी वन ठीक है जी लिखेंगे एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस therefore RHL is equal to LHL is equal to value of function एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन ट्वेंटी वन टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन तो दो इक्वेशन बन गई टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सॉल्व कर देते हैं माइनस एट ए इज इक्वल टू माइनस सोलह ए इज इक्वल टू टू बी कितना हो गया B कितना हो गया वन तो आपने दोनों वेरिएबल्स फाइन कर लिए ए टू बी वन लो सुपर हिट क्वेश्चन है बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है आना ही आना है कंटिन्यूटी में से अगर क्वेश्चन आता है तो यहां से आने का सबसे ज्यादा चांस है ठीक है Find the value of lambda. Find the value of lambda. F x is equal to lambda cos x over pi minus two x. X is not equal to pi by two. When x is equal to pi by two, value is three. वैल्यूज थ्री लिमिट क्या है इसमें हमारी नाइन्टी लिमिट क्या है नाइन्टी तो लिखेंगे आर एच एल इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू फाइव बाय टू प्लस एच लिमिट एच ऑफ रोच इज टू जीरो कॉस नाइन्टी प्लस थीटा ठीक है जी कॉस नाइन्टी प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है पाई माइनस पाई माइनस एच बचेगा ये पाई से पाई कट गया सॉरी टू एच है ये टू एच बचा तो माइनस टू एच ये इससे कटा लैमडा साइन एच बाय एच लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एट एवरी स्टेप 
ठीक है जी तो यहाँ क्या बच्चा साइन थीटा बाय थीटा वन हो जाएगा क्या बच्चा बाय टू एल एच एल एक्स इज इक्वल टू फाइव बाय टू माइनस एच फाइव माइनस टू एक्स लिमिट लैमडा साइन एच पाई माइनस पाई प्लस टू एच पाई बाय टू साइन थीटा बाय साइन एच बाय तो ये क्या हो जाएगा वन क्या बचा लैमडा बट क्या बचा लैमडा बट ठीक है जी वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू नाइन्टी तो वैल्यू क्या दे रखी है थ्री लिखेंगे एज आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन देर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस सो लेमडा बाय टू इज इक्वल टू लेमडा बाय टू इज इक्वल टू थ्री लेमडा इज इक्वल टू सिक्स हो गया लेमडा कितना हो गया सिक्स सुपर टाइप कर रहे हैं उसका नाम सुपर टाइप है ठीक है जी लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के फ्रॉम द फॉलोइंग एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू एक्स इज ग्रेटर देन टू ठीक है इज कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस राइट एंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू टू प्लस एच लिमिट एच अप्रोच इज टू जीरो ठीक है जी इसमें क्या हो जाएगा थ्री आ जाएगी वैल्यू एल एच एल एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एच जीरो है तो ये क्या हो गया फोर के वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू टू के एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया फोर के लिखेंगे एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देयर फोर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन थ्री इज इक्वल टू फोर के इज इक्वल टू फोर के इज इक्वल टू थ्री बाय फोर के क्या आ गया थ्री बाय फोर ठीक है के की वैल्यू कितनी आ गई थ्री बाय फोर पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर find the value of k from the following
इज इक्वल टू के ठीक है जी जब भी लिमिट को डायरेक्ट पुट करो अगर जीरो बाय जीरो स्प्लिट कर लेना उसको पहले तो फंक्शन सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख लिया x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री वेन एक्स इज इक्वल टू थ्री के ठीक है जी आर एच एल एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस एच नॉट इक्वली होता है क्योंकि थ्री प्लस एच का मतलब तीन से बड़ा हो गया अब जो तीन से बड़ा होगा नॉट इक्वल टू थ्री होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री प्लस एच प्लस थ्री ये क्या आ गया सिक्स एलेक्शल एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या ये भी क्या आ गया सिक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू थ्री क्या दे रखी है के एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देयर फोर आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन सिक्स इज इक्वल टू सिक्स इज इक्वल टू के के की वैल्यू होगी सिक्स के की वैल्यू कितनी होगी सिक्स ठीक है क्लियर ये टाइप इंपॉर्टेंट इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं इसके कि कोई दिक्कत परेशानी ना रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फ्रॉम द फॉलोइंग इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन when x is not equal to minus 1 when x is equal to minus 1 divided by left ab dekho minus 1 isme put karoge 0 by 0 aayega theek hai to ultimately isko split kar lo jisse ki shortest form aa jaye minus 2 kaise factor jo minus 2 banaye sorry 3 3 x square minus 3x एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस वन स्प्लिट हो गया एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया ये हो गया x माइनस थ्री ठीक है जी आर एच एल एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये क्या हो गया माइनस फोर वेन एक्स इसमें भी एक्स माइनस थ्री लगेगा हम्म लिमिट एच टेंस टू जीरो ये भी क्या हो गया माइनस फोर वैल्यू ऑफ फंक्शन वेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन क्या दे रखा है लैमडा देखेंगे एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देर फोर 
आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन लैमडा इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है जी क्लियर नेक्स्ट लिखे फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए फंक्शन के एक्स प्लस वन एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई एक्स इज ग्रेटर देन पाई ठीक है जी आर एच एल x is equal to pi plus h. When x is greater than pi, that is cos x. Limit h tends to zero. Cos 180 minus theta क्या हो जाता है? Minus cos theta. And h zero है. Cos zero ये बना minus one. ठीक है के एक्स प्लस वन लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ये क्या आ गया के पाई प्लस वन वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू पाई ठीक है जी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस therefore आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन माइनस वन इज इक्वल टू के पाई प्लस वन के पाई प्लस वन सो के पाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन के पाई इज इक्वल टू माइनस टू पाई क्या के क्या आ गया माइनस टू बाय पाई माइनस टू बाय पाई ठीक है जी एक क्वेश्चन आना ही होता है ध्यान से ध्यान से लीज नेक्स्ट देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू इनमें कंडीशन ये होती है कि कॉन्टिन्यूस तो ये है ही वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 2x square, स्क्वेर वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो वेर एक्स इज इक्वल टू जीरो के ठीक है जी आगे चल आर एच एल एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस वन माइनस कॉस टू जीरो प्लस एच वन माइनस कॉस टू एच अपॉन टू एच ये क्या हो गया टू साइन स्क्वेर एच अपॉन सॉरी नीचे ना टू एक्स स्क्वेयर है ये भी हो गया टू एच स्क्वेयर टू एच स्क्वेयर कट गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वेयर 
वन का स्क्वायर क्या हो गया वन एल एच एल एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच ठीक है जी वन माइनस कॉस टू एक्स बिशक पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो वन माइनस कॉस टू जीरो माइनस एच जीरो माइनस एच का स्क्वायर वन माइनस कॉस माइनस टू एच ओवर टू एच स्क्वायर माइनस कॉस का पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव वाला भी तो क्या बचा वन माइनस कॉस टू एच बाय टू एच स्क्वायर हर जगह लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस टू एच क्या हो गया टू साइन स्क्वायर एच अपॉन टू एच स्क्वायर ठीक है जी साइन एच बाय एच का होल स्क्वायर वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन एल एच एल आ गया अ वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो के ठीक है जी तो लिखेंगे एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देयर फोर आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आर एच एल क्या है वन एल एच एल क्या है वन ये होगा के के की वैल्यू कितनी आ गई वन क्वेश्चन सॉल्व ठीक है जी अब रेगुलर करेंगे अब इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से फेयर में मेंटेन कर लेंगे और रिवाइज करते रहेंगे तो कहीं कुछ लॉस नहीं होने वाला अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा ठीक है हेलो ढंग से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो वन ठीक है जी लीजिए आर एच एल एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच ठीक है जी इसमें ए की वैल्यू निकालनी लिखिए साइन स्क्वेयर ए x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एच अप्रोच टू जीरो ए जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए एच बाय एच स्क्वायर कमी किसकी है नीचे भी ए होना चाहिए तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से डिवाइड कर लो लिमिट एच टेंस टू जीरो ध्यान से देखो ये क्या हो गया साइन ए एच बाय ए एच का होल स्क्वायर इन टू ए स्क्वायर लिमिट के कारण ये क्या हो गया वन ये हो गया ए स्क्वायर ये क्या हो गया ए स्क्वायर ठीक है अब लिखिए एल एच एल एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच साइन स्क्वायर ए एक्स बाय एक्स स्क्वायर जीरो माइनस एच जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर ठीक है जी स्क्वायर हमेशा होल में लिखना होता है जैसे ये लिखेंगे साइन माइनस ए एच का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया एच स्क्वायर 
ये माइनस बाहर आ गया ये बना साइन स्क्वायर ए एच बाई एच स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से डिवाइड साइन ए एच बाय ए एच का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ठीक है जी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ये क्या हो गया वन वन का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या दे रखी है वन एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देर फोर आर राइट एंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट एंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ठीक है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा ठीक है जी लिमिट जीरो हो गई आर एच एल एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच फोर एक्स प्लस वन लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो क्या हो गया फोर प्लस वन फाइव एल एच एल एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच लूच लेमडा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर टू जीरो माइनस एच लेमडा यहां बच्चा जीरो सॉरी एच स्क्वायर प्लस टू एच जीरो ये भी क्या हो जाएगा जीरो लेमडा इंटू जीरो आ गया लेमडा इंटू क्या आ गया जीरो सॉरी ये फोर प्लस यहां पे वन आएगा लिखेंगे इन ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन आर एच एल इज इक्वल टू एल एच यानी वन इज इक्वल टू लेमडा जीरो लेमडा क्या गया वन बाय जीरो देर फोर नो रियल वैल्यू ऑफ लेमडा नो रियल वैल्यू ऑफ लेमडा ठीक है जी अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एनसीआरटी के तो मेरे को लगता है आप नहीं कर पाओगे वो मैं करवा रहा हूं देखिए 
आज कंटिन्यू फिनिश कर देंगे जैसे कि एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कोई लिमिट नहीं दी हुई एज्यूम कर लेंगे लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको शुरू में करवाया है ठीक है तो आर एच एल जैसे आपने ले लिया x इज इक्वल टू सी प्लस एच कोई कॉन्स्टेंट लेट कर लिया तो c प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस एच लिमिट h टेंस टू जीरो यहां बचेगा c ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनपुट होता है k प्लस एच तो आउटपुट क्या होता है k कितना आ गया जीरो एल एच एल एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच सी माइनस एच सी माइनस एच एच को जीरो रखा यहां आ गया सी अब इनपुट के माइनस एच है तो आउटपुट क्या होगा के माइनस वन सी माइनस सी प्लस वन यहां के आ गया वन लिखेंगे एज राइट एंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट एंड लिमिट देयर फोर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस ठीक है जी क्वेश्चन नंबर वन में वह प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस जीरो माइनस थ्री फाइव ये तीन लिमिट्स है तीनों लिमिट्स के लिए चेक कर लेना सिमिलरली दूसरा भी ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं एनसीआरटी की एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री का ए पार्ट है दैट डिस्कस या एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव ये लीनियर है ये क्या है लीनियर लीनियर लेकिन लीनियर फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स ठीक है जी बी में आ जाओ ये था ए ये था बी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर एक्स प्लस फाइव ठीक है तो एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस फाइव जब भी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन करते हैं तो पहले आप उसको वो कर लीजिए सिंप्लीफाई एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव ये कट गया फिर वही आ गया वैसे उसने बता रखा एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस फाइव माइनस फाइव नहीं है आपने एक्स प्लस फाइव ले लिया ठीक है जी x माइनस सॉरी x माइनस फाइव बचेगा ठीक है ना तो ये भी क्या होगा लीनियर लीनियर फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल ठीक है जी ये हो गया बी देखो उसमें बोल रखा है उसने ये सी था सॉरी बी देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लाई करता है अगर फाइव यहां रख दोगे फाइव माइनस फाइव क्या हो जाएगा जीरो 
वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड होता है इसलिए उसने स्पेशली मना किया है कि आप इसमें फाइव नहीं रखेंगे ठीक है तुम क्या लिखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ फाइव फाइव को छोड़ के सारे ठीक है जी अब डी को देख लो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडल एक्स प्लस डिफाइन कर लो x माइनस फाइव एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव अब उसको क्या कर दो राइट हैंड लेमेंट लेफ्ट हैंड सॉल्व करके बता दो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ठीक है जी वॉट इट आज खत्म कर देंगे कॉन्टिन्यूटी मैंने जो क्वेश्चन कहा है वो तो कर लेना और ये एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपको मेरे को लगता है आपसे नहीं हो पाएंगे बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं अपने आप करोगे और कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है देख क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन लिमिट दी हुई है देखेंगे राइट एंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू एन प्लस एच लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एन प्लस एच की पावर एन एन अप्रोचेस टू जीरो क्या आ गया एन की पावर एन एल एच एल एक्स इज इक्वल टू एन माइनस एच एन माइनस एच की पावर एन लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ये भी क्या हो गया एन की पावर एन वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स की पावर वैल्यू एन रख दी एन की पावर क्या आ गई एन तीनों चीजें क्या आ गई बराबर लेकिन आर एच एल इजिकल टू एल एच एल इजिकल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ठीक है ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर एट देख लीजिए बीच में सारे कर सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर एट देख लीजिए एक बाकी करते हैं क्वेश्चन नंबर एट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये भी क्या आ गया जीरो ठीक है मॉडल ऑफ एक्स को डिफाइन कर लो एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन जीरो जी तो आर एच एल लगाऊंगा एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच मॉडल किस में फिट होगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा नीचे वाला क्या आ गया वन एल एच एल एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच एक्स इज लेस देन जीरो तो क्या लगाएंगे माइनस एक्स ये सीधा कट कट आगे क्या आ गया वन लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखना है वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या दे रखी है जीरो तो इन दिस केस लिखेंगे आर एच एल is not equal to lhl not equal to value of function also therefore function is discontinuous function is discontinuous same question hai 9 same question hai 9 ye tha question number 8 same question number 9 
ठीक है क्वेश्चन नंबर हो गया अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे खैर करवा चुके हैं 19 ठीक है नाइनटीन भी हो गया अच्छा जी अब देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइव एक बार लगाएंगे आर एच एल फाइव प्लस एच लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव साइन पाई की वैल्यू निकालोगे जीरो आएगा क्या बचेगा पाई स्क्वायर प्लस फाइव एल एच एल फाइव स्क्वायर माइनस साइन फाइव प्लस फाइव साइन फाइव फिर जीरो आ जाएगा क्या बचेगा फाइव स्क्वायर प्लस फाइव वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइव स्क्वायर माइनस साइन फाइव प्लस साइन फाइव जीरो होता है फाइव स्क्वायर प्लस फाइव फाइव स्क्वायर प्लस फाइव ठीक है जी आगे चलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस लिखेंगे आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस जैसे आपको बताएं साइन एक्स का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो साइन एक्स के ग्राफ में ना कहीं ब्रेक नहीं है जैसे कि ये देखो ये साइन का ग्राफ है 90 पाई 3 पाई बाय टू टू पाई सिमिलरली ये भी ऐसे है ठीक है जी माइनस नाइन्टी माइनस फाइव माइनस थ्री फाइव बाई टू माइनस टू फाइव ठीक है जी इसके ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस है ऐसे ही कॉस एक्सा ग्राफ बना लो कॉस एक्सा ग्राफ भी क्या है पॉजिटिव है जीरो टू नाइन्टी यानी इनमें ब्रेक कुछ नहीं है ध्यान रखना कहीं पर भी टूट नहीं रहा इसलिए इसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूस इसीलिए से क्या बोला जाता है कॉन्टिन्यूस ठीक है जी क्या बोला जाता है कॉन्टिन्यूस क्या बोला जाता है कॉन्टिन्यूस ठीक है तो इनके ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आता इसलिए क्या बोला जाता है कॉन्टिन्यूस जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पार्ट वन जैसे कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है कंबाइंड कर लेते हैं साइन एक्स रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड साइन एक्स कॉस पाई बाय फोर साइन ए प्लस बी ठीक है लिखेंगे साइन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल वेल और फॉर ऑल और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ठीक है जी जैसे सेकंड देखो इसका इसका फॉर्मूला बनाइए ध्यान से देखो साइन ए माइनस बी का फिर साइन आ गया लिखेंगे साइन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ठीक है जी थर्ड देख लो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड साइन टू एक्स क्या लिखेंगे साइन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर ठीक है फोर्थ देख लो फोर्थ इक्कीसवीं का ट्वेंटी टू शुरू हो जाता है ट्वेंटी वन हो गया जी ट्वेंटी टू एफ एक्स लिखेंगे कोसाइन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर ठीक है जी को सीकेंट को सीकेंट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन और एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट पाई पाई पे क्या होता है को सीकेंट नॉट डिफाइंड हो जाता है और एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट लिखेंगे सीकेंट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नाइनटी एक्सेप्ट नाइनटी ठीक है एफ एक्स इज इक्वल टू को टेंजेंट लिखे को टेंजेंट is a continuous function 
for x belongs to all real number except 90 except 90 गलती लिया नाइनटी नहीं पाई रहेगा ठीक है जी अब देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखिए कोटी डोटी खत्म होने की कगार पे पहुंच गई है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो देन माइनस वन ठीक है जी राइट एंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच इसी में लगेगा लगाओ जी साइन जीरो प्लस एच माइनस कॉस जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो एच जीरो हो गया यहां पर भी कॉस जीरो ये हो गया जीरो ये हो गया वन कितना हो गया एन ठीक है जी एल एच एल एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो कॉ जीरो बचा यहां पे भी क्या आ गया माइनस वन वैल्यू फंक्शन तो उसने सीधे ही दे रखी है माइनस वन क्या लिखेंगे आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन देर फॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ठीक है जी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर दिया ठीक है जी लिखेंगे इसको अलग अलग मान लो इसे जी एक्स मान लो लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू कॉस और इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू कॉस इज कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ये थोड़ा थियोटिकल टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डायरेक्ट तो कुछ प्रूव कर ही नहीं सकते ठीक है एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ठीक है जी सो कॉस एक्स स्क्वेयर इज ए कॉम्पोजिट फंक्शन दो फंक्शनों को जोड़ के बना है कॉम्पोजिट फंक्शन सो कॉस एक्स स्क्वेयर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस cos x square is also continuous so fx is equal to cos x square is also continuous नेक्स्ट लिखिए 32 टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स जी एक्स को कॉस ले लिया ठीक है एच एक्स क्या एक मॉडुलस फंक्शन है 
cos is continuous function h is equal to modulus function is also continuous so modulus of cos x is a composite function so f x is equal to modulus of cos x is also continuous is also continuous ठीक है थर्टी थ्री देख लेते हैं अब आप ये एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं कुछ एग्जांपल भी देख लीजिएगा मेरी तरफ से मैंने बड़े अच्छे से करवा दिया है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना पेपर में ठीक है ठीक है एक और देख लो थर्टी थ्री साइन मॉडलस एक्स जी एक्स को आपने साइन एक्स ले लिया साइन भी क्या है कॉन्टिन्यूस है साइन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन मॉडलस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन सो साइन मॉड एक्स इज ए कंपोजिट फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इज ऑल्सो पूरी कॉन्टिन्यूटी यहां फिनिश हो जाती है ठीक है पूरी कॉन्टिन्यूटी यहां फिनिश हो जाती है